Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Hacking con Python. En esta ocasión vamos a hablar sobre automatización de tareas contra servidores SSH utilizando el módulo Paramico. Paramico es una librería que se encarga de encapsular muchas de las complejidades del protocolo SSH. Soporta SSH2 y utiliza la librería PyCrypto para implementar todos los detalles de criptografía de clave pública y privada. Aquellos que están acostumbrados a trabajar con OpenSSH se sentirán bastante cómodos utilizando Paramico, ya que soporta autenticación por clave pública, por password, redirección de puertos, transferencia de ficheros utilizando SFTP, entre otras cosas. En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos y veremos lo sencillo y entretenido que puede llegar a ser utilizarla. Lo primero que hacemos es importar el módulo Paramico y la clase SSH Client. Creamos un fichero de log para registrar todos los eventos que se produzcan cuando interactuamos con un servidor SSH y posteriormente creamos una instancia del cliente. Con esto, Paramico adicionará automáticamente el fingerprint del servidor remoto en el caso de que no se encuentre incluido en el fichero known hosts. Con la función connect nos conectamos directamente con un servidor SSH. El primer argumento que estamos indicando es el host, luego el nombre del usuario y la contraseña para iniciar sesión. Dado que no se ha lanzado ningún tipo de excepción, podemos asumir que nos hemos conectado correctamente. Lo siguiente que podemos hacer es ejecutar comandos directamente contra el servidor SSH. Con la función exec command estamos ejecutando este listado de comandos directamente contra el servidor SSH. Luego estamos capturando el flujo de entrada, de salida y de error, los cuales nos devuelve el servidor. Lo que vamos a hacer a continuación es inspeccionar el flujo de salida para saber qué es lo que nos ha devuelto. Como podemos ver, el primer, la primera línea corresponde al primer comando ejecutado, 1 y menos A. La siguiente al comando ID y las siguientes líneas al comando W. Finalmente, si queremos cerrar sesión, utilizamos la función close. Muy bien. Por otro lado, con Paramico también podemos emplear autenticación por clave pública. Solamente es necesario contar con una clave privada que se encuentre dentro del listado de claves autorizadas del servidor. Cuando utilizamos OpenSSH, todo este proceso se realiza con los siguientes pasos. Lo primero es generar la clave privada utilizando el comando SSH Keygen. La contraseña que vamos a utilizar será password y como podemos ver se ha generado la clave privada y la clave pública. Lo siguiente es transferir la clave privada al servidor SSH utilizando el comando SSH copy id. Como 
como podemos ver el servidor SSH ha agregado nuestra clave privada en el fichero Authorized Keys y ahora podemos iniciar sesión en el servidor SSH sin utilizar autenticación con usuario y clave. En este caso, en lugar de solicitarnos las credenciales del usuario root, nos está solicitando la, la contraseña de la clave privada que hemos creado aquí. Y de esta forma hemos iniciado sesión en el servidor SSH con la cuenta root. Esto mismo que acabamos de ver aquí lo podemos hacer también desde Paramico. Del mismo modo que vimos antes, importamos el módulo Paramico y en este caso las clases SSH Client y la clase RSA Key. Creamos un fichero de log, una instancia del cliente, y vamos ahora a crear una instancia de la, de la clave RCA. Aquí indicamos la ubicación donde se encuentra nuestra clave privada. contraseña que hemos utilizado para poder abrir este fichero. Vamos a cargar los fingerprints del sistema y ahora vamos a conectarnos con el servidor SSH utilizando el mecanismo de autenticación de clave pública. Si nos fijamos, eh, nos hemos conectado con el servidor SSH utilizando la cuenta root y la eh, clave privada que hemos creado anteriormente. En el caso de que utilicemos una cuenta de usuario incorrecta, pues como podemos ver, nos da una excepción de autenticación fallida. En este punto, tal como veíamos antes, podemos ejecutar directamente comandos contra el servidor SSH. Hemos ejecutado el mismo listado de comandos que ejecutamos anteriormente y nuevamente la primera línea corresponde al comando 1 y menos A, esta de acá corresponde al comando ID y estas de acá corresponden al comando W. Otra característica interesante de Paramico es que podemos utilizar SFTP para transferencia de ficheros utilizando el protocolo SSH. Para ello, Utilizamos la función open sftp. Aquí 
estamos listando todos los ficheros y directorios del directorio raíz. Podemos intentar crear un fichero o un directorio, en este caso en Mescadir. tenemos el directorio que creamos en esta línea prueba para mic para finalizar con este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo crear túneles ssh con para mic con open ssh podemos utilizar las opciones menos l o menos r para crear túneles locales o remotos respectivamente con para mic podemos hacer lo mismo por medio del objeto transport para aquellos que no han utilizado túneles ssh Vamos antes a ver un par de ejemplos sobre cómo crear túneles SSH locales y remotos para ver las principales diferencias entre ambos. Los túneles permiten redireccionar conexiones entrantes por un puerto a una máquina y puerto distintos, como si se tratara de un dispatcher o de un proxy. En SSH la diferencia entre un túnel local y uno remoto es que el, eh, en un túnel local el puerto que despachará las conexiones se abrirá en la máquina del cliente, mientras que con un túnel remoto el puerto se abrirá directamente en el servidor. Por ejemplo, vamos a crear ahora un túnel local en el que vamos a abrir en la máquina del cliente el puerto 8080. Y todas las peticiones que entren por ese puerto las vamos a redireccionar al puerto 80. Si nos fijamos... el cliente el puerto 8080 se ha abierto y como mencionaba antes cualquier petición que entre por este puerto se va a redireccionar a esta IP y a este puerto ahora mismo lo que está ejecutándose aquí es esto si entramos por el puerto 8080 vemos que la redirección se está haciendo de forma correcta Estamos entrando por el puerto 8080 y nos está redireccionando al puerto 80. Muy bien. Ahora, si hacemos esto mismo, utilizando la opción... Oh, si hacemos esto mismo utilizando la opción menos R... En este caso abriríamos el puerto en el servidor remoto. En este caso vamos a conectarnos a esta máquina y vamos a indicar que en dicha máquina vamos a abrir el puerto 80 y y vamos a redireccionar a esta de acá. Vamos a abrir el puerto 8080 y vamos a redireccionar a esta máquina en el puerto 80 nos conectamos si nos fijamos en el servidor remoto el puerto 8080 se encuentra abierto cuando realicemos una petición a esta IP contra el puerto 8080, vamos a ver que se está redireccionando a esta dirección al puerto 80, a nuestra máquina local al puerto 80. La redirección se está haciendo de forma correcta 
y en este caso el puerto 8080 se ha abierto en el servidor remoto vamos a ver ahora cómo hacemos esto con paramico para ello tenemos aquí un un fichero un script bastante sencillo en el que hacemos básicamente lo mismo que veíamos anteriormente creamos un cliente SSH abrimos un fichero de log realizamos autenticación por clave eh, pública y aquí estamos obteniendo un objeto transport luego en el objeto transport tenemos la función request port forward la que nos permite indicar que cuando llegue una petición por este puerto y en esta dirección IP o sea cuando llegue una, una petición a esta dirección IP sobre este puerto se va a realizar una redirección en este caso eh, con el objeto transport tenemos la función accept que nos permite eh, obten eh, esperar peticiones por parte de clientes cuando un cliente intente acceder al puerto 2222 aquí vamos a llegar y vamos a crear un nuevo hilo en el que vamos a ejecutar esta función y los argumentos que le vamos a pasar son la, dire la dirección IP que queremos, bueno, la dirección IP y el puerto al que queremos redireccionar. Es decir, cuando una petición llegue al puerto 200, al puerto 2222, vamos a redireccionar al puerto 80. Luego la función handle tcp socket, que es la que realmente se encarga de gestionar todo el tema de las redirecciones, lo único que hace es utilizar el módulo socket para realizar la conexión con el host remoto vamos a ver este script en ejecución ahora mismo hasta este punto el servidor está esperando a que se reciban peticiones por el puerto 2222 Si entramos por el puerto 2222, podemos ver que nos está redireccionando al puerto 80, que es esta página de acá. Con lo cual podemos asumir que el funcionamiento por Paramico funciona exactamente igual a como lo veíamos anteriormente con OpenSSH. Muy bien, esto es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.